快，跑出这条街就是咱们地盘了，安全。伤了日本人坏我前程。啊啊抓起来！起来！走！大哥，快走！大哥！让开！让开！不要他们跑了！让开！让开！不要他们跑了！快！给我让开！走，大哥，我不行了，要把别猴和老大们救出来。有住的在，能能保他俩不死。快别说话，你不会死。我还要带你去吃好吃的。烤鸭、羊汤，是不是？你不会死。大哥，我还是算了吧。你不要说话，你一定要把他俩救出来，带他俩进关，回我们山东老家。大哥，我会的。你放心，我会的。想发生，我看你往哪儿跑！你不就是要这个桌子吗？来，拿！我把他炸个稀巴烂，看你怎么着！住手！把枪都放下！都放下！哼，有什么事情，我们可以商量。放了我兄弟，现在！可以。你们都可以走，但是要把你手里那颗珠子给我留下。当我三岁小孩，你哄谁呢？你现在就放了我兄弟，不然我跟珠子同归于尽，知道没？别别别，别别！哎，你这兄弟，你这兄弟身上伤得很重吧？他恐怕撑不了一时半刻了。我可以带他去看全奉天最好的日本医生，最好的，兴许还能救他一命。小英雄，我看你人挺仗义的。你兄弟的命和那珠子，你选一个。大哥，大哥，你们说，我恐怕不要说了。他们的话不可信。大哥，带兄弟们回家。你干嘛？干干什么？哎呀，老快去！带兄弟们回家。你兄弟好样的，是条汉子。如果我是他，我也希望你活着。现在是个乱世，每天都会有人死。痛苦和自责是没有用的，我们只有让自己变得更强大，才能保护想要保护的人。玉泰珠在你那儿吗？人命关天，我能理解，我会帮你的。你可以
告诉我，这个玉太主到底是什么吗？我不想我兄弟死的不明不白。这玉太主有五行神王鼎的线索。五行神王鼎。五行神王鼎，自始皇帝流产至今。是历代皇家至高至尊的不传之秘，由五行世家守护。自八狗联军进京，御封神谱趁乱里通外国，设计围剿五行世家，圣王鼎就下落不明。而玉台柱是能够找到圣王鼎的唯一线索。这王八蛋，就为了这个，啊！这个事情很复杂。一句两句说不清楚，总之各方势力都盯上了这颗珠子。你现在拿着它很危险，这是我的地方，你可以安心待在这儿四爷，如何？男的叫火小邪，是三指流的徒弟。不知道怎么和黑三边搅和到一起去了。女娃娃来路不明，假扮丫鬟混进府里一个多月，竟然没人察觉。想必是名高手。抓住了火小邪的两个兄弟，正在审着呢。是我大意了，我以为他们是冲着玉台珠来的。可他们为什么要拿走我的玲珑镜呢？那是娇儿留给我唯一的念想啊。那女贼究竟是什么来路？哼，一定跟水家有关。这么多年了，终于有线索了。还是玉台珠的事要紧呢、啊。不。既然他们两个在一起，那一起办了吧。这次，我一定要找到圣王鼎。是。啊啊啊！几个我想鞋在哪儿？真逗！我还想知道你私房钱在哪儿呢？你能告诉我吗？盯住黄小邪，别让他跑了。
玉台住在你这儿。又是你！你知道你现在很危险，现在满城大搜捕，所有人都来找你。要是这珠子一直在你这儿的话，你肯定会被抓到。要珠子的人，也包括你吧。谁也别想从我这把珠子拿走，我要让他还回我两兄弟的命。你疯了！我就是疯了，现在想用我的方式来。你这是在找死，你会死得很惨的。对啊，我就是找死，但是千万不要让我死，否则你就再也找不到那面破镜子。你威胁我，帮我救我兄弟，我就还你镜子。你要是杀了我，就再也找不到那面镜子。这么说，那火小邪只是个荣行小贼，他怎么会去盗玉胎珠啊？那小子跟黑三边肯定是一伙的。这黑三边可真能添乱。是啊，那不就是掌门他老人家欠的情债吗？哎，不许论长辈是非。转发继续打探消息，必须找回胡小邪，拿回玉台桌。胡胡家家胡胡家家，小刘子。胡胡家家，小邪哥，你没事？哎，太好了，我还以为你被那个副官抓走了。你有表和他们的消息吗？呃，但我已经派兄弟去找了，有消息会告诉我的。胡小杰，这是啊，我们在开明志，身体力行，做些有意义的事。听这些孩子们说，你已经照顾他们好几年了，我们也该向你学习。别这么说，以后这些孩子还要多麻烦你呢。当然，孩子是未来，也是希望，也是我们的责任。小浪哥他们被绑在张四爷府门口示众，人已经快不行了。哎，这老东西，手脚还挺利落。周先生，我断定霍小邪一定会来，记住了，盯紧点儿。明白。你们几个过来。霍小邪随时可能出现，都盯紧点儿。是，去。是，走。是在场的有一个算一个，都给我看好了，他们俩就是进我们张府偷东西的下场。哎呀，看，都说了吧，这长城我看够呛，长城了，哎，就是，你说这模型都打烂了，血肉模糊，哎，真惨呀他们。那是给你设了个套吗？我知道，我只是想来踩个点儿。你先走，救人的事交给我。师傅，老哥将死了。
无能啊，不能护你们周全。人一定要救，但不应该是你呀、啊。你是师傅最看重的徒弟，平时呢？懒得管你，但今天这仇，师傅必须得亲自报。师傅，你冷静。反正玉太初现在在我这儿。传说中的玉太初，黑三边，正早到，只要四爷他们都想要这个珠子。珠子呢？东西现在在哪儿？我把它吞了。吞了，我想办法取出来。你先别急，报仇。等等，等等，别急，别急，想想，想想。哎，这样，你先找个地方躲起来，他们找不到你，一定会来找师傅。到时候，我跟他们谈。不行，你这样也会有危险。哎呀，傻孩子！只要你是安全的，我就没事儿啊！听师傅的，走，可是快走，快走，快走，走走走走走，还算有点脑子。是啊，浑身都是血呀！让开，让开！年纪不大呀！哎，让开点！让开！后退！汉奸！哎呀，织田先生，里边请。卖国贼！卖国贼！汉奸！卖国贼！卖国贼！汉奸！汉奸！臭汉奸！走走，不要脸！汉奸！汉奸！张四爷似乎对溥仪先生登基没什么兴趣。织田先生，这话是从何说起呢？我对皇帝一向忠心不二。女生玉，呃，不，应该说是玉台珠。对于寻找五星圣王鼎至关重要。张四爷提前散布了消息，不知道是何用意啊？我打不开玉台珠的秘密，我需要帮手。那你是故意让他们劫走的？织田先生，你受惊了。这么看来，张四爷非常有把握。只有五星世家能够打开玉台珠的秘密。如果他们打不开，那么五星圣王鼎就再也见不到了。我们已经和溥仪先生达成了协议，尽快帮他建立新的满洲国。听中国传闻，得鼎者得天下。圣王鼎本就是我天皇陛下想送给宣统皇帝的礼物，所以，只要先生能帮我们寻得至宝，他日建立新的满洲国，我们将推举先生为大内侍卫总管。我们需要黑龙会的帮助。嗯，要是随时听候战线。张四，真的能为我所用吗？他自然有他自己的心思，但是。御风神捕爪牙，遍布全中国。那些清朝的遗老遗少，也是一股不可小觑的力量。我倒是很乐意看见他和五行世家互相厮杀。一滑之滑，要是。臭汉奸！让开！不用良心啊！让开！让开！马路让开！臭汉奸！汉奸！凭什么欺负中国人？凭什么纵容私刑？中国人，中国人，卖国贼！
你们几个去把他们解下来，快点，快点，快点！哎，都别喊了，进攻队员，快点把他们带进去。周先生，走。什么时候？行，我知道了。张四爷府外有刁民闹事，你去看看吧。署长，您还要保那张四啊？什么意思？那张四为了帮日本人，动用私心折磨两个中国少年。已经犯得奉天百姓众怒了。可是，我明白，您是担心大帅那边不好交代。拍卖那天，大帅身边的少副官死于非命，那可是大帅身边的红人啊。可大帅对此事并没有追究。要知道。少府官可是大帅身边和日本人走的最近的。你是说，大帅跟日本人只是表面功夫？属下不敢妄加揣测大帅的心思，但那张四就像是一个不定时的炸弹，不知道他会不会炸，也不知道他什么时候炸。市长的位置正空着。您现在是最有力的竞争人选，这个时候，多一事不如少一事。依你看，此事应该如何处理啊？向张四要回那两个少年，赢得奉天的民心。啊，这事儿，我得跟上峰请示。是。刘师傅，您可回来了。先生，您是张四爷，让我给您送来一件礼物。我把徒弟给您送回来了。吃，是不是给小月下毒了？黄小贤，你承不承认你是个混蛋？太甜了。黄小贤，我告诉你，我最讨厌别人说我厨艺不好了。如果你夸一夸我呢，兴许我就帮你了。水姑娘，你美若天仙，长得又这么可爱，心肠又特别好，我求你，只要你能救我兄弟，我什么都愿意为你做。哎，行行，做爱吃吧，只有吃饱了，才有力气报仇。哎，我可告诉你啊，我不是为了帮你，我是想拿回我的镜子。我知道，到时候如果真的有危险，你帮我打打瞎手就行了。嗯，打瞎手了，你去帮我引开他们，让小野好去见师傅。引开
，怎么硬开啊？你是小姑娘，你知道小爷叫吗？师傅，哎，他们来人带话了，子时，乱坟岗。多谢师傅成全。哎，这个姑娘是，她，她是我一个朋友，挺帮我的。哦，啊，今天晚上师傅陪你去，师傅。您的身体，哎呀，听我的，这个事儿我不能不管。好，倒酒，师傅。一路走好，老关，我和师傅会替你报仇，把兄弟们都救回来，一起回山东老家，放心。哎、我我怎么有点晕呢、啊？师傅，你要不要去床上休息一下？姐，你把你师傅怎么了？没事儿，我在他酒里下了药，我了解我师傅，不能让他犯险。救人的事情，我一个人就可以了。你当还孝顺，但你这么去救人送死，他们是不会轻易放手的。没事，我自有办法。走吧果然是英雄出少年呐、啊，有点意思。珠子呢？东西被我藏在了一个安全的地方，你先放了他们俩，小爷带你去找。就你一个人来的，一人做事一人当，对付你，小爷一个人够了，把他拿去。是。别过来，土雷，让开。嗯，想死是吧？啊？知道你不靠谱，你先放了他们，小爷给你换。大哥
，别管我妈。对，大哥，你快走！听不听大哥的？过来！<笑>你看看他们现在的样子，自己过来恐怕是不太可能了。这样吧，我派人把他们两个给你送过去，怎么样？行。小子，你够狠的呀东西，别缠着娃娃呀，跟我玩玩。师傅，站住！真有两下子，少废话！看这情形，你是真想跟张四爷过不去了。谁敢动我徒弟，那就是动我儿子！啊！姓周的，有人举报你滥用私刑，跟我走一趟。你好大的胆子呀！这是署长亲自签署的公文。哼，你拿我一个试试。给我上！上！放心，只帮我看一下兄弟，我带我师傅先走
，来人，出门派俩去医院。是。水向上吸，木发色中向沉。滚滚红尘，画的逼真，山是画外人，总有新人说旧闻。不甘平凡，做个庸人，却做了凡人。魂不起身，时空一轮，转不过乾坤。东南西北，木火天水，土上杏花村，藏着无心书一本。天上暮云乱世，刀气便可发生。无声渡一场雨，草木也可扎根。土生水正全梦，卷起心中尘。水生火，一一脉，诛仙熄灭心中恨。火生金，酒一无惧魂，催人志在心。水向上吸，木发色中向沉。滚滚红尘，画的逼真，山是画外人，总有新人说旧闻。不甘平凡，做个庸人，却做了凡人。万物起身，时空一轮，转不过乾坤。东南西北，木火天水，土上杏花村，藏着无心书一本。天上暮云乱世。起便可发生，无声渡一场雨，草木也可扎根。土生水正全梦，卷起心中尘。水生火，一一脉，诛仙熄灭心中恨。火生金，酒一无惧魂，催人志在心。